আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাইটিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা দর্শক শ্রোতা জানাবো সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো উদ্বেগ নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী সরযন্ত্র রুখে দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ রমজানকে সামনে রেখে রাজধানী বাজারে প্রায় সব পণ্যের দাম বাড়তি চিনির দাম আকাশ ছোঁয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্রেতাদের বরিশালের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি কলেজে ছাত্রাবাসে ডাইনিং বন্ধ কোথাও অর্ধেক ডিম দিয়ে চলছে আহার বিপাকে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা ছুটির দিনে অমর একুশে বইমেলায় পাঠক দর্শনার্থীদের ভিড় শিশু প্রহরে সিজিমপুরের পরিবেশনায় খুদে বইপ্রেমীদের উল্লাস খুশি অভিভাবকরাও যারা পণ্য লুকিয়ে রেখে মূল্য বৃদ্ধি করে তাদের গণ ধোলাই দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন রমজান মাসে বাজারে কোনো পণ্যের ঘাটতি হবে না সকালে গণভবনে জার্মান সফর উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিশ্ব নেতাদের কেউ কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হয়ে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর হিসেবে জার্মানিতে সফরে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেন সফরের বিষয়বস্তু বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আঞ্চলিক সংঘাত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তা জলবায়ু নিরাপত্তা তথ্য নিরাপত্তা পানি সম্পদ নিরাপত্তা অভিবাসন সাপ্লাই চেইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মহামারী ইত্যাদি বিষয়ে এবারের ফোরামে আলোচনা হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নে উঠে আসে দেশের বাজার পরিস্থিতি জানান রমজান মাসের প্রস্তুতি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন মজুতদারদের বিরুদ্ধে যারা এই ধরনের মানে নির্বাচন বানচালের পক্ষে তারা যখন দেখল যে ইলেকশন কিছুতেই আটকাতে পারবে না কারণ একটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা আছে তখন চক্রান্ত হলো যে জিসা দাম বাড়বে তারপরে সরকার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তখন আন্দোলন করে সরকারকে উৎখাত করবে যারা এই যে সরকার উৎখাতে আন্দোলন করে এখানে তাদেরও কিছু কাজসা দিয়ে আছে এর আগে ওরকম পেঁয়াজের খুব অভাব দেখা গেল বস্তাকে বস্তা পচা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দিচ্ছে এই লোকগুলির কী করা উচিত সেটা আপনারাই বলেন এ তো গণধোলাই দেওয়া উচিত পাবলিক যদি এটা প্রতিকার করে তাহলে সপ্তাহ ভালো কেউ কিছু বলতে পারবে না জিনিস লুকিয়ে রেখে পচিয়ে ফেলে দেবে আর জিনিসের দাম বাড়াবে জার্মান সফরে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা অভিনন্দন জানিয়েছেন তবে নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেননি বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী তো ইউরোপের সাথে প্রত্যেক দেশের সাথে একটা আমাদের যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে বা আমার পার্সোনাল সম্পর্ক থাকাতে একটা সুবিধা হয়েছে কাজী ইলেকশন নিয়ে কেউ আমাকে কোনো কথা বলেনি কারণ তারা নিজেরাই জানত যে ইলেকশনে আমি জিতে আসবো এখন যারা চায় নাই তারাই কথা ওঠে তারাই প্রশ্ন ওঠে এক দেশে যদি এখন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে বারো দিন তেরো দিন সময় লাগলেও সেই ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার আর বাংলাদেশে এত সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথে মানে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট এসে গেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে দেশ রেজাল্ট দিতে পারলো সেটা ফ্রি ফেয়ার না এই এই রোগের কোনো ওষুধ আমাদের কাছে নাই দেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কারণ আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে একমাত্র গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে তা একটা দেশ উন্নত হয় কিন্তু বারবার সেই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে আমরা যেভাবে পারি সেখান থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আমরা এই গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত রাখতে পেরেছি তা আমার সামনে এটাই থাকবে এই যে গণতান্ত্রিক ধারাটাকে যে আমরা স্থায়ী করেছি যার শুভ ফলটা দেশবাসী পাচ্ছে তাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে এই ধারাবাহিকতার জন্য বজায় থাকে এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা এগিয়ে যাব কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সফলতা তুলে ধরে এই খাতে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ব্যক্তির উপর কৃষকদের নির্ভরশীল থাকতে হবে না এবং সে উদ্যোগটাও আমরা নিচ্ছি কিন্তু সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা আসন্ন রমজান মাসকে সামনে রেখে কোনো কারণ ছাড়াই রাজধানীর বাজারে দাম বেড়েছে প্রায় সব পণ্যের 
সরকার চিনির দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে আবার কমালেও বাজারে দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে ব্যবসায়ীরা বলছেন সরবরাহ কম থাকায় দাম বাড়ছে এসব পণ্যের ক্রেতারা দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেটকে দায়ী করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এস এম খুরশেদ আলমের রিপোর্ট রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে অস্বাভাবিক দামে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ ছোলা ডাল চিনি মুরগি সহ সব ধরনের রেপ্তার সামগ্রী সরকার চিনির দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে আবারও কমালে বাজারে চিনির দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা চিনির দাম যে কোম্পানি চিনি দিতেছে দাম হয়েছে একশো বিয়াল্লিশটা কোম্পানি দিতেছে একশো চৌচল্লিশটা বিক্রা খেসারি এগুলি যদি সরকার যেটা ছাড় দিছে ট্যাক্স প্রত্যাহার করছে মাল আমদানি কারো করা ঠিক মতন ডেলিভারি দিতে পারে মাল আসতে পারে আমাদের কি বাড়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বাংলাদেশ বারো লাখের বেশি রোহিঙ্গা কাশ্রয় দিয়েছে প্রতি বছর এ সংখ্যাটা বাড়ছে তাই বাংলাদেশের পক্ষে আর কোনো রোহিঙ্গাকে গ্রহণ কিংবা আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় তিনি বলেন মিয়ানমার সীমান্তে ইতিপূর্বে যে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আশা করা যায় সেই ধরনের পরিস্থিতি আবার উদ্ভব হবে না চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত অমর একুশে বইমেলায় মহান একুশে চৌসিক স্মরণ স্মারক সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন আমাদের পক্ষে আর কোনো রোহিঙ্গাকে গ্রহণ করা আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর নয় আর সেখানে যদি আবার অভিযান পরিচালনা করে সেটি যদিও তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু সেটির কারণে আমাদের এখানে উত্তেজনা ইতিপূর্বে তৈরি হয়েছে এবং সেখানকার মটারসের আমাদের দেশে এসে পড়েছে এবং দুইজন নিহত হয়েছে এবং সেটির কড়া প্রতিবাদ আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মায়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে আমরা জানিয়েছিলাম আর বিএনপি আন্দোলনের উপায় ওনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করুন এতদিন ধরে যদি আন্দোলন করেছে এগুলো সব পরীক্ষায় তারা ফেল করেছে অত্যাচার নির্যাতন চিরদিন চলবে না একদিন বিচার হবেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সকালে রাজধানী গোপীবাগে বিএনপি নেতা বুলবুলের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এমন মন্তব্য করেন তিনি আওয়ামী লীগের কথার কোনো গুরুত্ব নেই মন্তব্য করে নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচি সময়ের দাবিতে পরিবর্তন হয় তবে এক দফা আন্দোলন চলবে আমরা এটাকে একটা অপমৃত্যু বলছি এবং এক ধরনের হত্যাকাণ্ড বলছি আমরা আমরা এর নিন্দা জানাই এবং ওর বিচার দাবি করি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আজ হোক কাল হোক ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মী গুম হচ্ছে খুন হচ্ছে অন্যায়ভাবে অকালে মৃত্যুর শিকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারাগারে নানা ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এর বিচার একদিন নিশ্চয়ই হবে দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে যাওয়ায় বরিশালের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি কলেজগুলো ছাত্রাবাস এর মিল বা ডাইনিং বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ এতে নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানরা পড়েছেন চরম বিপাকে যদিও বা রান্না হচ্ছে কোনো মতে তাতে ডাল যেন পানি অর্ধেক ডিম সবজি প্রতিদিন থাকলেও মাছ মাংস যেন স্বপ্ন বেশ কয়েকটি ছাত্রাবাস ঘুরে শিক্ষার্থীদের দুর্দশা চিত্র তুলে ধরছেন পারভেজ রাসেল শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন সুষম খাবার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তারও বেশি তবে বরিশালের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্রব্যমূল্যের অজুহাতে একে একে বন্ধ হচ্ছে ছাত্রাবাসের মিল বা ডাইনিংয়ের খাবার 
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ছাত্র সংখ্যা কমের দোহাই দিয়ে হোস্টেল রান্না বন্ধ করায় ছাত্রাবাসে থাকা নির্ময়ের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পড়েছে বিপাকে দু একটি ডাইনিং চালু থাকলেও খাবার তালিকা থেকে অনেক আগেই বাদ পড়েছে গরুর মাংস মাছ সহ পুষ্টি ও আমিষ যুক্ত খাবার আমাদের ডাইনিং দীর্ঘদিন যাবত অফ আছে ডাইনিং চললেও প্রয়োজনের তুলনায় সেটা খুবই সামান্য থাকে বয়লার মুরগির দাম বাড়ায় সাইজ হচ্ছে ছোট ডিম পাচ্ছে অর্ধেক সবজি থাকলেও ডাল হচ্ছে স্বচ্ছ পানি দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ছে আমরা খাবারটা পাচ্ছি যেমন ধরেন অর্ধেক একটা ডিম পাচ্ছি দেন সবজির মানটাও খারাপ মানে এই অর্ধেক ডিমে আমরা সারাদিন কিভাবে অ্যাক্টিভ থাকবো সব কিছু দামই বাড়তে এদিক দিয়ে আমাদের কলেজের মিলও বন্ধ আছে তাই আমাদের সব সময় বাইরে খেতে হয় বিএম কলেজের বন্ধ থাকা ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা বলছে ভর্তা সবজি ডাল ভাত প্রতিদিন পেলেও মাংস কবে খেয়েছে তা তাদের মনে নেই বর্তমানে তিনটি ছাত্রাবাসে রান্না বন্ধ দেখা গেছে মাংস যে কবে খেয়েছে এটা আমাদের নিজেরাই ভুলে গেছি মাছ মাংস এগুলো তো ভাবতেই পারি না সকালে যদি ভাত খাই দেখা যায় আলু ভর্তার সাথে ডালটাও পাই না দেখা যায় যে ডালটা খুব এতই পাতলা যেটা আর কি বলার মতো না ডাল বলা যায় না বনমালি গাঙ্গুলির ছাত্রীদের দাবি তারাও পাচ্ছেন পর্যাপ্ত খাবার ভুগছে পুষ্টিহীনতায় মৌলিক যে চাহিদাগুলো খাদ্য বস্ত্র আমাদের পুষ্টিহীনতা আমাদের চিকিৎসা এগুলো কিন্তু আমরা ঠিক মতো পাচ্ছি না যদি আমাদের ডাইনিং সিস্টেমটা চালু করে যে যা সামর্থ্য মতো খাইতে পারবে ওইটা হইলে আর কি সবচেয়ে ভালো হয় ছাত্রাবাসে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার একটি চ্যালেঞ্জ বলে দাবি করেন বিএম কলেজের উপাধ্যক্ষ আই ক্যান স্পিক ইট আউট উই মাস্ট ডু এভরিথিং বেটারমেন্ট ফর আওয়ার স্টুডেন্টস এবং সেই বেটারমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম সমন্বয় হবে তাদের সুষম খাদ্য এবং সুলভ মূল্যে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তাই থাকছে অসুস্থ হচ্ছে মেধাহীন এতে হুমকির মুখে পড়ছে আগামীর বাংলাদেশ পারভেজ রাসেল माई टी बरशाल एबार बेला प्रतिदिन বইরি আবহাওয়ার পর অমর একুশে বইমেলায় আবারও বইতে শুরু করেছে ফাগুনের হাওয়া ছুটির দিনে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঐতিহাসিক সৌরভাদি উদ্যান এলাকা পরিণত হয় জনারণ্যে মেলায় আশাতীত বই বেচা কেনা হয় খুশি বই বিক্রেতারা আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু প্রাণের হিল্লুল জেগে ওঠা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও তার উল্টো পাশে ঐতিহাসিক সৌরভদি উদ্যানে একুশের বইমেলা এখন জমজমাট ছুটির দিনে বেলা বাড়ার সাথে সাথে লেখক পাঠক আর অগণিত দর্শকদের পদচর্দায় মুখরিত পুরো মেলা প্রাঙ্গণ বইমেলাতে আসলাম বইমেলাতে একটু ঘোরাঘুরি বাচ্চাদের জন্য হ্যাঁ নতুন নতুন বই টই দেখা হচ্ছে যেহেতু আজকের বন্ধের দিন শুক্রবার লোক সমাগম বা পাঠক ক্রেতা খুবই ভিড় জমে আছে বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা আর আজকে যেহেতু ছুটির দিন শুক্রবার লেখক পাঠকের একটা জমজমাট মেল বন্ধন ঘটেছে এই মেলায় মেলার তেইশতম দিনে আসাতিত বই বেচা কেনা হওয়ায় খুশি স্টল মালিকদের পাশাপাশি প্রকাশক ও বই বিক্রেতারা অনেক দর্শক লেখক শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকেই এসে বই কিনতে এবং যারা বই লিখেছেন তারাও তাদের বইয়ের সঙ্গে তাদের দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যেমন হুমায়ুন আহমেদের বইগুলো ভালো সেল হচ্ছে এছাড়া ডক্টর আমিনুল ইসলাম স্যারের বইগুলো অনেক ভালো সেল হচ্ছে থ্রিলারের মধ্যে জুরাইদ ইসলাম ভাইয়ার বইগুলো অনেক ভালো সেল হচ্ছে বই কিনে বই পড়ে সভ্য জাতির সৃষ্টি হয় জ্ঞানের জাতির সৃষ্টি হয় বই না পড়লে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না আমরা চাই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের দেশে নতুন প্রজন্মরা ভালো ভালো কাজ করুক কিন্তু বই মেলার প্রতি যে আকর্ষণ মানুষের একটা সময় আমরা লক্ষ্য করছি বই বিক্রির ক্ষেত্রে বা বই কেনার ক্ষেত্রে এখন সে অবস্থাটা নেই এখন বেশিরভাগই মানুষ মেলাতে আসেন ছবি তোলার জন্য বেড়াবার জন্য এর পাশাপাশি একটা শুভ লক্ষণ সেটা হচ্ছে যে অনেক মা বাবা এখনও বাচ্চাদেরকে বই কিনে দেন বাচ্চাদের হাতে বই তুলে দেন তাতে আমরা আশা করি যে ধীরে ধীরে পরবর্তী প্রজন্ম বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে বই প্রেমীরা বললেন একুশের বইমেলায় প্রতিদিন নতুন নতুন বইয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার অনুভূতি যেন আলাদা আগের পুরাতন যে রাইটারগুলো বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ওনাদের বই এর আগে কেনা শেষ তো নতুন যুগের রাইটার হিসেবে আয়মান সাদি গন্তিক মাহমুদ মুনজারিন এদের এরা ভালো তো আমার বোন বলল যে ওদের বই কিনতে যাব বইয়ের সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক এবং আমি মনে করি বইমেলা 
আরো যদি বাড়ানো হয় তাও এরকম জমজমাটি থাকবে মেলাই শিশুদের মেধা বিকাশে শিশুদের জন্য বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজন বই মেলাকে করে তোলে আরো সুশোভিত জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা এর আগে বইমেলা শেষ শুক্রবারে শিশু প্রহরে কচি কাঁচাদের ভিড়ে জমে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ অভিভাবকদের সাথে এসে শিশুরা কিনেছে তাদের পছন্দের বই সিসিমপুরের পরিবেশ শুনেও শিশুদের উচ্ছ্বাস মেলাকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত হাসান বিশ্বাসের ক্যামেরায় আবু সাইদ ও পরিপোর্ট দুদিনের বৃষ্টি বিভ্রাট কাটিয়ে ঝলমলে রোতেসে খেলা করছে শিশুদের ভিড়ে একঝাঁক প্রজাপতির মতো রঙিন জামা গায়ে শিশুরা ঘুরে বেড়ায় বইমেলার এক স্টল থেকে আরেক স্টলে বইমেলার শেষ শিশু প্রহর এই শুক্র শনিবার তাই শেষ দিকে ভিড়টাও বেশ বেশি শুক্রবার রোদ বৃষ্টি লুকোচুরির মাঝেও সকালবেলায় বইমেলায় দেখা গেছে উপচে পড়া ভিড় কেন এই ছুটে আসা বইমেলার রঙিন বই কেনার পাশাপাশি শিশু পহরে বাড়তি পাওনা সিসিমপুরের পরিবেশনা টেলিভিশনে দেখা চরিত্রগুলোকে বাস্তবে পেয়ে বিশ্ব আর আনন্দে উদ্বেল কচিকাচারা নেচে গিয়ে রঙিন করে তুলে বইমেলার আবহ সিসিমপুর মঞ্চে এসে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করেন বিভাগের উদ্ধতনরা তবে বইমেলায় আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত শিশুরা বই পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায় তাছাড়া হচ্ছে বই পড়ে হচ্ছে কিছু কিছু বই পড়ে অনেক আনন্দ পাওয়া যায় বই কিনলে গল্প পড়া যায় আনন্দ পাওয়া যায় সব কিছু পাওয়া যায় আর বইমেলাতে হলে ড্রয়িং বুক পাওয়া যায় বইমেলায় প্রতিবারের মতো এবারও ছুটির দিনগুলোতে সিসিমপুরের পরিবেশনা থাকছে বেলা সাড়ে এগারোটা বিকেল সাড়ে তিনটা ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আসলে বাচ্চারা বইয়ের সাথে পরিচিত হবে ও তো এখনো বুঝে না ওরকম বইটা কি বইমেলায় শুধু শিশুরা সিসিমপুর দেখতে আসে না এখানে আসে বই কিনে পড়ে ভবিষ্যতে যেন তারা তাদের জীবন সুন্দর করে গড়তে পারে এবং নিজের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করতে পারে আর সেই লক্ষ্যে অভিভাবকরা নিয়ে আসেন এই অমর একুশে বইমেলায় বইমেলা থেকে আবু সেদপু মাই টিভি ঢাকা সরকার বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি জানান আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়াগুলো সহজ করার জন্য প্রযুক্তি সুবিধার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এ ধারা অব্যাহত রেখে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে একটি সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সরকার পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এই সরকার পাওয়ার পরপরই একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরপরই আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ ভারতের সাথে এই জয়েন্ট কলাবরেশনে আজকে যে ইন্টারেকশন বা কনস্টিটিউশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য যে সাবজেক্ট ম্যাটারের উপরে আজকে এ আয়োজন করা হয়েছে তা অবশ্যই একটি দিক নির্দেশনাপূর্ণ বিশ্বব্যাপী উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলছে ওরাল ক্যান্সার বা মুখের ক্যান্সার বিড়ি সিগারেট জর্দা পান সহ সকল ধরনের তামাক ও তামাক জাতীয় পণ্য সেবনের কারণেই এ রোগের ব্যাপকতা বাড়ছে বলে জানান দেশি বিদেশি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা জানান দেশ বিদেশের শীর্ষ চিকিৎসকরা আরও দেখুন মহিবুল কাদের রিপোর্টে দেশ বিদেশের শীর্ষস্থানীয় ওরাল ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মধ্যে ওরাল ক্যান্সারের নতুন জ্ঞান ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই সেমিনারে 
ওরাল ক্যান্সার নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি জানান দেশ বিদেশের সেরা ডাক্তারদের এই সেমিনারে অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডাক্তাররা রোগীদের সেবা দিতে পারেন মুখের ক্যান্সার হলে যেমন জিব্বাজু ক্যান্সার বলি আজকে চক্রবর্ত দেখানো হলো ভয়াবহ অবস্থা জিব্বার প্রায় অর্ধেকটা ফেলে দিতে হয় সেখানে আবার জিব্বা তৈরি করে দিতে হয় মানে আমরা চাচ্ছি অ্যাওয়ারনেস প্রিভেনশন আর্লি ডিটেকশন এগুলো আমাদের করতে হবে সংগঠনটির সেক্রেটারি জানান মুখের ক্যান্সার প্রথম অবস্থায় শনাক্ত করা গেলে এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বাইরের স্পিকাররা যদি আমাদের দেশে আসেন সেখানকার যে ওনারা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করছে কিভাবে প্রিভেনশন করছে সেইগুলো যদি আমাদের এই যে নলেজের এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে সো আমরা আমাদেরকে আমাদের জুনিয়র ডক্টরকে আমরা আরও আপগ্রেডেড করতে পারব মুখের বা দাঁতের ব্যথা বা যে কোনো ধরনের ঘা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বানও জানান তারা মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা একুশে ফেব্রুয়ারি ও সাপ্তাহিক ছুটিতে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার হোটেল মোটেলে শতভাগ কক্ষ বুকিং হয়ে যাওয়ায় কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই টুরিস্ট পুলিশ সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা বলছেন পর্যটকদের ভ্রমণ নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা ও হয়রানি রোধে সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কক্সবাজার থেকে সাইফুল ইসলামের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট টানা ছুটি মানে সমুদ্র শহর কক্সবাজারে বাড়তি পর্যটকের চাপ এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বুধবার ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সরকারি ছুটি এর সাথে বৃহস্পতিবার অনেকেই ছুটি নেয় টানা চার দিনের ছুটি কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন অনেকেই পর্যটন মৌসুম হয় বসন্তের স্নিগ্ধ পরশনিতে পর্যটকের ঢল নেমেছে কক্সবাজারে এতে সোয়া পাঁচ শতাধিক হোটেল মোটেল ও রিসোর্ট এখন পর্যটকে ভরপুর স্কুল কলেজ সবার বন্ধ পরীক্ষা শেষ তো বাবা মা সবাইকে নিয়ে আসছি খুব ভালো লাগছে এনজয় করছে অনেক ছুটির কারণে আসতে পারি না একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটিতে আমরা আসছি এখানে ঘোরার জন্য ফ্যামিলি নিয়ে আসে অনেক ভালো লাগলো অনেক লোকজন আসছে কেউ বিচ বাইক কেউ ঘোরায় আবার কেউ জেট স্কিতে চড়ে আনন্দে উদ্বেলিত পর্যটকদের বেশিরভাগই মগ্ন সুনীল জলরাশিতে সমুদ্র স্নানে অবশ্যই আমাদের প্রাকৃতিক অত্যন্ত সৌন্দর্য বা কিছুটা জন্য যদি কি সৌন্দর্য করা হয় সেটা আমি মনে করি যে আরো ভালো হবে এই যে মনোরম পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর আমাদের খুবই ভালো লাগে এদিকে ভ্রমণে আসা কারো কারো অভিযোগ বাড়তি চাপকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে অন্যদিকে হোটেল মালিক সহ পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব ভোগী দালাল আগামী বুকিং দেয় কিছু ক্ষেত্রে ভাড়া নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তবে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও হয়রে নিরোধে তৎপর প্রশাসন তিন স্তর বিশিষ্ট আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে গোয়েন্দা টিম রয়েছে সাদা পোশাকদারি রয়েছে এবং আমাদের সিসিটিভি ফুটেজ নারী ইউনিট তারপর ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে আমরা সব কিছু অবজার্ভ করছি অর্থাৎ এমনভাবে আমরা নিরাপত্তাটাকে কভার করে দিয়েছি যে আমরা প্রত্যেকটা পর্যটক কোন অবস্থায় কিভাবে আছে সেগুলো আমরা খেয়াল করতে পারছি আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি কাতার বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও বর্ষবরণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতার প্রতিনিধি নাহিদ ইসলাম জানান কাতার বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ই এম আকাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম সহ সভাপতি গোলাম মাওলা হাজারি ও সাধারণ সম্পাদক আমিন ব্যাপারী পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দূতাবাসে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম খায়ের উদ্দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক চৌধুরী গালফ বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম সাইফুল আলম সহ আরও অনেকে প্রতিবারের মতো এবারও বাইশে ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের দাম্মামে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব জাতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়েছে সৌদি সরকার এর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে দাম্মাম প্রতিনিধি রাহুল পারভেজ জানান শুরুতে জাতীয় পতাকা বহন করা গাড়ি নিয়ে এক মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিকেল থেকে দাম্মাম কর্নেস পারে জমতে শুরু করে হাজারো মানুষ রাত নটায় বর্ণিল আতশবাজি আলোক সজ্জাতে আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আনন্দের সাথে দিনটি কাটিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাস ফ্রান্সের উদ্যোগে ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ফ্রান্স প্রতিনিধি বাদল পাল জানান দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সারি ওয়ালিদ বিন কাশেমের সঞ্চালনায় শুরুতে বক্তব্য রাখেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কো স্থায়ী প্রতিনিধি খন্দকার এম তালহা ইউনেস্কো শিক্ষা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা এবং সহকারী মহাপরিচালক স্টেফোনিয়া জিয়ান্নিনি 
শিক্ষা বিষয়ক তরুণ উদ্ভাবক ও 10 মিনিটস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক ইউনেস্কো কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন মালয়েশিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ কোয়ালা লামপুর মহানগরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি আশরাফুল মামুন জানান রাজধানী কোয়ালা লামপুরের পুরো বাণিজ্যিক এলাকায় এই উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ কোয়ালা লামপুর মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহানগর কমিটির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন খান প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ মালয়েশিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য খেন মোহাম্মদ আলী জহিরুল ইসলাম সৌদি আরবের রিয়াদে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছিল সৌদি আরব প্রতিনিধি আব্দুল হালিম নিহন জানান আলোচনা সভায় ফারুক খান ও আব্দুল হালিম মাতব্বরের যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী রেমিটেন্স যোদ্ধা সৌদি আরব ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইসাউল্লাহ মুন্সী প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী রেমিটেন্স যোদ্ধা পরিষদ উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম ঢালি ও প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রিয়াদ আওয়ামী যুবলীগ সভাপতি আরকান শরীফ উপস্থিত ছিলেন খুরশেদ মাতব্বর এম এ মান্নান মাতব্বর জুনায়েদ মাতব্বর শহীদ মুন্সী সহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধারা এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো উদ্বেগ নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ রমজানকে সামনে রেখে রাজধানীর বাজারে প্রায় সব পণ্যের দাম বাড়তি চিনির দাম আকাশ ছোঁয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্রেতাদের বরিশালের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি কলেজের ছাত্রাবাসে ডাইনিং বন্ধ কোথাও অর্ধেক দিন দিয়ে চলছে আহার বিপাকে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা ছুটির দিনে অমর একুশে বইমেলায় পাঠক দর্শনার্থীদের ভিড় শিশু প্রহরে সিসিমপুরে পরিবেশনায় ক্ষুদে বইপ্রেমীদের উল্লাস খুশি অভিভাবকরাও দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদে ছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি ডিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছেন রমনা সাবরিনা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফ